ബില്ലി ഗ്രഹാം ലൈബ്രറിക്ക് പോകണം എന്നായിരുന്നു പ്ലാൻ അവർ ജീമോൻ അവരുടെ ഗ്രീൻവില്ല് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂർ സമയം എടുക്കുമായിരിക്കും അപ്പം കാലത്ത് ഒമ്പതരയ്ക്ക് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവർക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ടഫ് ഒമ്പതരയ്ക്ക് എത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴര ഏഴ് മണിക്ക് ഇറങ്ങണം ഏഴ് മണിക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ എപ്പോൾ തുടങ്ങണം എന്നാൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം അവർ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനവിടെ ബില്ലി ക്രാം സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് മെസ്സേജ് വന്നത് അവർ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ എന്നാൽ അടുത്തുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് നോക്കാം ശനിയാഴ്ചയാണ് ഫാമേഴ്സ് മാർക്കറ്റ് കാണും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫാമേഴ്സ് മാർക്കറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ അടുത്ത് തന്നെ വന്നു ജസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് എടുത്ത് യൂട്ടേൺ എടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തും തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മാർക്കറ്റ് വന്നിരിക്കുക ഒരു വല്ലാത്തൊരു ബഹളം എന്നൊന്നും കാണാനില്ല ചിലപ്പം എന്നാ പറയുന്നത് നല്ല തണുപ്പാണേ ഒരു അഞ്ച് ഡിഗ്രി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഒക്കെയാണ് തണുപ്പ് ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ഷെഡുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരെണ്ണുണ്ട് അപ്പുറത്തുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇതിനേക്കാളും രണ്ടായിരട്ടി വലുപ്പത്തുള്ള ഷെഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗം എന്താണെന്ന് നോക്കണം ആൾക്കാർ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് സ്പേസ് പോലെയാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രക്കിലൊക്കെ വന്ന് വിറ്റിട്ട് പോകാം ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഇട്ട് അവരുടെ ഹോം പ്രൊഡക്ട്സും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കാനാണ് ട്രക്കുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു ടേബിളൊക്കെ ഇട്ട് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു ആൾക്കാർ വന്ന് മേടിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണല്ലോ ചന്ത എന്നാലും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഫാമേഴ്സ് മാർക്കറ്റുകളിൽ യൂഷ്വലി ചിലപ്പം വൃത്തിയും എടുപ്പായിരിക്കാം എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഷെഡിനകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ അടുക്കിയൊക്കെ വെച്ച് അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഒരു ഫീലിംഗ് തന്നെയാണ് ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ സംഭവം കുറച്ച് കൂടി വലുതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പുറത്തിരിക്കുന്നവർ ഇവിടെ സ്ഥലം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് പുറത്തുകൊണ്ട് സ്റ്റോൾ ഇട്ടുള്ളത് അത് കണ്ടോ ഭയങ്കര കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇതിനകത്ത് നല്ല ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട് പുറത്തെത്തെ തണുപ്പൊന്നും അറിയുന്നും കൂടി ഇല്ല അത് കിട്ടില്ലായിരുന്നു നല്ലൊരു എന്താ പറയുക എത്ര കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുക കുറേ ഇന്ത്യക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് സാധനങ്ങൾ പിടിക്കാൻ കാലം തന്നെ വന്നിട്ട് അതായത് ഒരു ഈ മരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതുപോലെ കൊണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള പോലെയാണ് കുറേ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ അത്രയും ഫ്രഷ് ആണ് പിന്നെ അതിൽ ഫുള്ള് മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് കുറേ ഒന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു പ്രൈവസി ഇഷ്യൂ പോലെ തോന്നി തുടങ്ങി പിന്നെ അവസാനം ഞാൻ നിർത്തി കുറച്ചു നേരം അവിടെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ നോക്കി എൻജോയ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഓപ്പണിങ് കാണാണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ അവിടെ എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാൽമണ്ണാണ് അപ്പം മിക്കതും ഈ ഫിഷുകളും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളായിരിക്കും ആ സ്ഥലത്ത് പോയി നോക്കാം കേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഹണി റിലീഷുകൾ വെറൈറ്റി ഫുഡുകളെന്ന് പറയാം ബൈസൻ്റെ മീറ്റ് പിന്നെന്താ പറയുക പോക്സ് സോസേജസ് ഇവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഫാമുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് കൂടുതലും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങൾ നല്ലൊരു ഫാമാണ് നല്ല തിരക്കുള്ള ഫാമാണ് ഇന്ത്യക്കാരോട് കുറേ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ചുറ്റുപാടത്തൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് നാല് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് മൂന്ന് ഡിഗ്രി ആയി മഴയൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്നാലും തണുപ്പ് ഭയങ്കര തണുപ്പായി തുടങ്ങി ഞാൻ ഈ ജാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പോലും ഈ ജാക്കറ്റ് മൈനസ് ത്രീ വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യും എന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് നല്ലതാണ് കൈ ഉള്ളിലിടുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്കറിയാം അത് ചൂടാണെന്നുള്ളത് അറിയാം എന്നാലും തല പുറത്താണല്ലോ മുടി കുറവാണ് താനും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തലയുടെ മുൾഭാഗ് ഫ്രീസായി തുടങ്ങി തൊപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞൊരു സുഖമല്ലേ ഒരു മാതിരി കൊള്ളക്കാരൻ്റെ പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് കയറിയപ്പോൾ നല്ല സുഖമുണ്ട് കേട്ടോ സത്യം പറയാമല്ലോ ഇതാണ് ബിലിഗ്രഹാം ലൈബ്രറി ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇതിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇത് ഫാമിൽ കാണുന്ന സൈലോ എന്ന് പറയും അതായത് ഇങ്ങനെ ഗ്
But God is also a God of love. For God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. And we're here to honor and glorify only one person, and that is the man in the glory, Jesus Christ. What were his rules, and how did God shape his life for this special task? And how could he have achieved so much in just one lifetime? For God so loved the world that he gave his only begotten son, and for almost 60 years, God led millions into arenas and amphitheaters, stadiums, plazas, and parks around the world, all hoping to satisfy their deepest spiritual yearnings in Billy's powerful and compelling message. They were not disappointed. He tells us to walk not by feeling, but by faith. I said, when you don't feel anything, God may be closer to you then than ever before. William Franklin Graham stepped onto the world stage and with God's grace and guidance began to preach the good news of the gospel. We love our fellow man as God loves us. Coming to prominence in the mid-20th century, Billy Graham was among the first to understand the power of the media for evangelism and harness that power to reach almost every corner of the world. Billy Graham te- ശരിക്കുള്ള പേര് വില്യം ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഗ്രഹം ജൂനിയർ എന്നാണ് ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ച്വറിയിലത്തെ ഏറ്റവും ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ലീഡറായിട്ടാണ് ബില്ലി ഗ്രാമിനെ ആൾക്കാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഈ സിനിമ നടന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റേ ഹോളിവുഡ് വോക്ക് ഓഫ് ഫെയിമിൽ സ്റ്റാർ സ്പേസ് കിട്ടുന്നത് ബില്ലി ഗ്രാമിന് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ ടെലിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂവി ആർട്ടിസ്റ്റിന് മാത്രമാണ് അത് കിട്ടുന്നത് ഈ ഹോളിവുഡ് വോക്ക് ഓഫ് ഫെയിമിൽ പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരനും ഒരു സ്റ്റാർ ഉണ്ട് അവിടെ ഈ കൊറോണ കാലത്തിന് നമുക്കറിയാം എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഓൺലൈൻ യൂട്യൂബ് ചാനലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പല പല ചാനലുകളല്ലേ എത്രയോ പ്രാർത്ഥനകളും ഇപ്പം ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ നടക്കണം അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എത്തണമെങ്കിൽ അത് ഒരു രീതി കൂടെ ആവണം എന്നുള്ളതില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ടെലിവിഷൻ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കിയ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളായിരുന്നു ബിലിഗ്രാം അപ്പം ആ മ്യൂസിയത്തിന് തന്ന് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ക്യാമറകൾ അന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന സ്റ്റുഡിയോകൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നി അത്രയും കാലം മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഒരു മിനിസ്ട്രിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ഒരു വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച ഒരാളെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിയായ ബഹുമാനമുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ മെസ്സേജുകളൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സിൻ ആൻഡ് സാൽവേഷൻ അതിനെ പറ്റിയുള്ള സിമ്പിൾ മെസ്സേജസ് ആയിരിക്കും അപ്പം വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഇരു തല മുറിച്ചുള്ള വാളാണെന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് അപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞാലും അത് ആളുകൾക്ക് ചെല്ലും എന്നുള്ളതിന് ഭയങ്കര ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പിലിഗ്രാം ഒരുപാട് യു എസ് പ്രസിഡൻസിന് സ്പിരിച്വൽ അഡ്വൈസർ ആയിരുന്നു പിലിഗ്രാം ഹാരിയ സ്ട്രൂമാൻ ആണെങ്കിലും ബറാക് ഒബാമ പിന്നെ റൊണാൾഡ് റീഗൺ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രസിഡൻസിന് സ്പിരിച്വൽ അഡ്വൈസസ് കൊടുത്തിരുന്നു ട്രംപിനടക്കം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞു അമേസിംഗ് ഓക്കെ അതിനെ പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞുതരാം 
ഇവിടെ ഇവിടെ കുറേ ബുക്കുകൾ ഓഡിയോ സീരീസ് അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ബൈബിളുണ്ട് പുള്ളിഗ്രാമിൻ്റെ കണ്ടിറങ്ങി പുറത്ത് പുള്ളിഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു വീടുണ്ട് ആ വീട് അവരെന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടും പോന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടായിട്ട് നട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് മൊത്തത്തോടെ പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൂടെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് പോകുന്നുള്ള പ്ലാനാണേ ഇതാണ് വീട് മറ്റേ ബാണിനടുത്ത് തന്നെയാണ് ബിളിഗ്രാം ജനിച്ചു വളർന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ തൊട്ട് ഷാറത്തിലാണ് നോർത്ത് കരോലേന അവിടേക്കാണ് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് നോർത്ത് കരോലേന ഞാൻ ഇപ്പം അവിടെ ചെന്നിറങ്ങിയാലും എയർപോർട്ടിൽ കാണാം ഇതിൻ്റെ പരസ്യം ബിലി ഗ്രാമിൻ്റെ മ്യൂസിയം ഉണ്ട് മ്യൂസിയം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പക്ഷേ അത് എത്ര അടുത്താണെന്നുള്ള എനിക്ക് അറിയേണ്ടതില്ല ഞാൻ താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ വളരെ അടുത്താണ് ഈ മ്യൂസിയം ഉള്ളത് തന്നെ ഒരു ഡയറി ഫാമിലാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാം അങ്ങനത്തെ ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് ഫാം ഹൗസ് ഫാം ഹൗസ് ഡെക്കറേഷൻസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മ്യൂസിയം ആണ് എന്ത് രസമായിട്ടെന്ന് അറിയാം ആ ഫാം ഹൗസ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ആ അങ്ങനത്തെ വൈറ്റ് കളേഴ്സ് പുറത്ത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇത് വെച്ച് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നല്ല പൈസ മുടക്കണം എന്നാലും കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീടും അങ്ങനെയാക്കി എടുക്കും അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലാന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മേടിച്ച് 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 കൂട്ടി 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 അങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടെ ചെറിയൊരു കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് ഞാനും അനിയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റിയലി ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ഇവിടെ കഫേയാണേ നല്ല വില കുറവിന് കുറേ ഫുഡൊക്കെ കിട്ടും നല്ല കോഫി കിട്ടും സാലഡ്സ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും വളരെ നന്നായിട്ട് ഈ ടേബിൾ തന്നെ ഡീറ്റെയിലിങ് ഉണ്ടോ ശരിക്കും ഒരു കൺട്രി സൈഡ് വീട്ടിലത്തെ ഒരു ക്യാൻറ്റലും അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് ഒറിജിനൽ പശു അല്ല കേട്ടോ കാണുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഒറിജിനൽ അല്ല ഇക്കളിങ്ങനെ നേരം നിൽക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു എഫക്റ്റ് തോന്നുമെങ്കിലും അതൊരു എഫക്റ്റ് മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഇത് ഒറിജിനൽ പശു അല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒറിജിനൽ പശു വന്നാൽ പക്ഷേ എന്ത് രസം എന്ത് ഒറിജിനാലിറ്റി കണ്ണിന് വരെ മഴയാണ് എന്നാലും ബില്ലി ഗ്രഹാമിനെയും റൂത്തിനെയും ബറി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇവിടെ തന്നെയാണ് സെയിം ഗ്രൗണ്ട്സിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം ആ ബറിയൽ പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ കണ്ടോ മെമ്മോറിയൽ പ്രേ ഗാർഡൻ ഇത് ബില്ലി ഗ്രഹാമിൻ്റെ ഇത് വൈഫിൻ്റെ പുലിക്കാരി ഈ ചൈനയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ചൈനീസിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കുറേ നല്ല ചൈനയിലായിരുന്നു ഒരു വേൾ ഫേമസ് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ബെലിഗ്രാം അതെങ്ങനെ പറയണമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ജീസസിനെ കുറേ പേർക്ക് നൽകിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതിപ്പം എല്ലാവർക്കും അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഈ സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ പാസ്റ്ററിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അടുത്തുനിന്നും അവിടെ കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബെലിഗ്രാമിനെ പറ്റി പോലീസിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് കണ്ടിറങ്ങി ഒരു പക്ഷേ ഇനി വരണമെന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം അത് കാണണം അപ്പം ഏതിലൊരു ആവശ്യം കൂടെ വരണം സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നടന്ന് കാണുക ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും മിസ്സാവാണ്ട് അതൊരു ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യമാണ് മ്യൂസിയംസ് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെയല്ല ഞാൻ എന്നാലും ഈ മ്യൂസിയത്തിനോട് എന്തോ ഒരു ഇതുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയമായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എവിടെ പോകണമെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ പോയേനെ പക്ഷെ കൂടുതലുള്ളത് ജീമോനാണ് അപ്പോൾ ജീമോൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തേല് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഷെയ്ക്ക് ഷാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലത്തെത്തി ഒരു നല്ലൊരു ഫേമസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകാനാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കണേ ഈ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് ഏരിയ ആണ് കുറേ കടകളുണ്ട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കടകളുണ്ട് എല്ലാം ഒരു പ്രീമിയം ലെവലിലുള്ള ഷോപ്സാണ് ഇവിടേക്ക് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ് അപ്പൊ ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ